വെൽക്കം ടു വൺസ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പി സി ബി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പൊതുവേയുള്ള ട്രെൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓൺവേഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഓൺവേഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എസ് സി നടത്തുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമുകളെല്ലാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടഫ്നസ് ലെവൽ എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത് അതായത് അത്യാവശ്യം നമ്മളൊരു പ്രീവിയസ് ട്രെൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിലെ എ ഇ എക്സാം നോക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിനേഴിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എ ഇ എക്സാം നോക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു സോ ആ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സാമിലും ഇറിഗേഷൻ എക്സാമിലും എൽ എസ് ഡി ഡി എക്സാമിലും കെ എസ് ഇ ബി എക്സാമിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എ ഇയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണ് കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെവലാണ് വരാറുള്ളത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുമ്പുള്ള പി എസ് സി എ ഇ എക്സാമുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ കിട്ടും അതായത് വളരെ തീരട്ടിക്കൽ വളരെ എന്താണ് നിലവാരം കുറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഓവർസിയർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഗ്രേഡ് ത്രീയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എ ഇ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് മാറി പിന്നീട് കടന്ന ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം ലെവലൊക്കെ മാറി ഗേറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പല ഗേറ്റിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിലെ പ്രിലിംസിൽ നടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ടൈപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എ ഇ പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നടന്നിട്ടുള്ള പി സി ബി എക്സാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പഴയ എ ഇ ട്രെൻഡിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പഴയ ട്രെൻഡ് ആണ് ഇത്തവണ ഈ എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷനേ വന്നിട്ടില്ല വള ഒരു ഓവർസിയർ ലെവൽ എക്സാം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം ടോപ്പിക് അറിയാവുന്ന കോളേജുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റാങ്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ഇ പി സി ബി പൊല്യൂഷൻ കണ്ട ബോർഡിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓൾസോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സിലബസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ എ ഇ പി സി ബി അല്ലെ എ ഇ പി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവില് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി വേഗം ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോർഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മാത്സിന്റെ സെഷനും ഇതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ സെഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ബാക്കിയുള്ള ലിങ്കുകൾ കാണാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയണം എന്താ പറയുക ഈ ഒരു എക്സാം മുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് മുതല
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും സോ ലെസ് മൂഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയ എ സിംപിളി സപ്പോർട്ട് ബീം കാരീസ് എ പോയിന്റ് ലോഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് മിഡ് സ്പാൻ എനദർ ഐഡന്റിക്കൽ ബീം ദാറ്റ് ഈസ് ബീം നമ്പർ ടു കാരീസ് ദ സെയിം ലോഡ് ബട്ട് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ എൻറ്റയർ സ്പാൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദ ബീം വൺ ആൻഡ് ബീം ടു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം സിംപിളി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ് സിംപിളി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ് പോയിന്റ് ലോഡ് ഡബ്ല്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അറ്റ് ദ മിഡ് സ്പാൻ അല്ലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ യെസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡൽറ്റ ഐ സികൾ എന്തായിരുന്നു ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂ ഡി വാട ബൈ ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂ ഡി വാട ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇ ഐ ആണ് അല്ലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇ ഐ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് കേസ് വണ് ആൻഡ് സിംപിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിച്ച് ഈസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡർ ആണ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദിസ് വിസ് കം ദിസ് ബി കം ഡൽറ്റ ഐ സിക്കൾ ടു ഫൈവ് ബൈ സോറി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂ ഡി വാട് ബൈ ഇ ഐ ആണ് അല്ലെ ഇ ഐ ആണ് ഇസിൻ ഇറ്റ് ഇസിൻ ഇറ്റ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ യെസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇഫ് യു ഡൂ ദ ആൻസർ വൺ ബൈ ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ എ ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം ജീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ആക്ച്വലി ഈ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആൾജിപിക് സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് എബൌട്ട് എനി പോയിന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻ പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിയേ ഓൾ ദ എബൌ ഉണ്ട് അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം നോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് ഓൾസോ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ സോ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ശരിയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബിക്കംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ സാർ ഓക്കെ ഈ സാർ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓഫ് എ സെക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓഫ് എ സെക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി സീറോ അല്ല ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി സീറോ അല്ല എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ല ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എനർജിയ ഈസ് ഈക്വൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ദ മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അതും എവിടെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫൈബർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫൈബർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ബിക്കം ആൻസർ ബിക്കം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദാറ്റ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ അല്ല എല്ലാ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ആക്സിൽ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെൻ ഇൻ ബെൻഡിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഏതൊക്കെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്സിൽ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് യെസ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
out of the following select the most suitable type of bolt a bolt that can be used when the bolt are subjected to reversal of stresses on in the chal adi veeramaya stresses on uh, and direct stress matram alla reversal of stresses kudi act cheyumbol nammal directly padikina karyangal aanu we have to provide high strength bolt aanu le we have to provide high strength bolt option d aanu for reversal of stress we have to provide high strength bolt ennu nammal angane thanne note ezhudi vechirundu nammal kaaranam idu previously pala exam il vanna question aanu clear le yes next question let's move to the next question the horizontal stiffness is provided in plate girders to safeguard against to safeguard against idu namaku ariyana point aanu that is nothing but option b aanu compression buckling of the web plate aanu idu nammal directly padikunnaanu okay plate girders il nammal stiffness provide cheyanadiraanu compression buckling of the web olivaakkan vendiraanu okay le safeguard against compression buckling aanu next question nokke idu building material le question aanu ella exams ilum repeat cheyithu varuna question aanu what is the function of alumina in the brick nanu choichirikkana what is the function of alumina in the brick edana to impart plasticity to impart plasticity aanu okay la option a aanu varunnathu option a aanu varunnathu e sir okay e sir okay yes adutha question nokke the lay chatelier equipment is used for determining the lay chatelier equipment is used for determining endina adu lay chatelier use cheyanadu option b aanu that is for soundness of the cement aanu അല്ല എന്താണ് സൗണ്ട്നെസ് സിമെന്റ് സൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് അൺസൗണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് ദർ ഈസ് നോ വോളിയം ചേഞ്ചസ് ഒക്കറിംഗ് ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് ദർ ഈസ് നോ വോളിയം ചേഞ്ചസ് ഒക്കറിംഗ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് സിമെന്റ് അതായത് അടിപൊളി സിമെന്റ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളിയാണ് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് അതാണ് സൗണ്ട് അൺസൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് ദർ വിൽ ബി എ എ കൺസിഡറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓർ വോളിയം ഇൻ ദ സിമെന്റ് അങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അൺസൗണ്ട് എന്നും Sound in the world, there is no volume change after the setting. That is termed as sound in the world, which is checked by Lay Chatelier. Is that okay? So, option B. Yes. That is okay. The crack is formed. The crack is formed. A crack is formed in an RCC beam when the material exceeds. When the material exceeds. What is that? Crack is formed because of the tension. So, modulus of fracture, FCR. This is exceeded. This is exceeded. ഇത് എക്സിഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സിഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാർ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിയേ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ റെക്കമെൻഡ് ഇൻ പ്ലേസ് വെർ സോയിൽ ഈസ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ലിക്യുഫാക്ഷൻ ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ലിക്യുഫാക്ഷൻ ലിക്യുഫാക്ഷൻ ഒഴിവാക്കണം ആൻഡ് സോയിൽ ഈസ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു പ്ലേസസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പഠിക്കുന്നതാണ് ദിസ് ഈസ് വൈബ്രോ ഫയൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൈബ്രോ ഫയൽ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫയൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പോർഷൻ ഫ്രം ദ സോയിൽ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പൊതുവെ സോയിൽ നിന്നൊക്കെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റിനെ സോയിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വിൽ ആർ ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻസ് ആൻഡ് ഇവന്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇവന്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ഇവന്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് ജനനം എന്താണ് ഒരാൾ ജനിക്കുന്നു അതൊരു ഇവന്റ് ആണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു ഇവന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജീവിതം എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ജനനം ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ സ്പെസിഫിക് അല്ലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അത് കഴിയും സോ ജനനം കഴിഞ്ഞു ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവസാനമാണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓർ എൻഡിംഗ് ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡാസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓർ എൻഡിംഗ് ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡാസ് ഇവന്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡാസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എ വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡാസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ജനനം ഒരു ഇവന്റ് ആണ് മരണം മറ്റൊരു ഇവന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജീവിതം ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലെ സോ കഴിഞ്ഞ സാധനം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് ദ ഡോർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സെലക്ടിംഗ് ദ സൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഓഫ് വാൾസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ദ വർക്ക് ഈസ് പ്രോഗ്രസിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ക്യൂർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫിനിഷ് ആയി
type of float, free float, inter floating, alle, total float of number of parts. Next one, okay, that is previous question and option D and option D. Other question, okay, yes, pick up the incorrect statement. Anna. Either RCC is a portion and other free stress to concrete, free stress to concrete is a portion. Anna. One of the statement is area. No reduction is made for the volume occupied by the reinforcement. We will assume that it is an assumption. Second one, no reduction is made for the opening up to 0.1 square meter square. That is not reduction. Nila. Option C, no reduction is made for the volume occupied by the pipe not exceeding 100 centimeter square in cross section. That is not an assumption. This is not an assumption. It is an incorrect statement. Anna. So, answer is D. None of the above. It is not an Elam Shiriana, it is a little bit incorrect. Is that okay? Is that okay? Yes. Are the question okay? Next question. The consistency of the cohesive soil is related to with the water a common idea in the ocean. Consistency in the one another, consistency in the other strength in the one another. Atom bugs are another consistency defined in the atom bugs. Namal is other than strength of a soil in the parana southern. Strength in the lamal parana. Ayal and the Varno, other Varum consistency in the Varno. Namal water liquid limit in the Varno, water content in the Varia, Adina Pagram, Ayal and the Varana, consistency limit in the Varna. So consistency in the Varna strength on either dry clay and Okanigi, our dry clay and the Rigum, Alan Allavole or Pula the Rigum, Alan Allavole, dry eye clothed clay, Ningu putti can but If you are molded into a particular shape, then dry eye clay and the Amitla and Punji Amitla. That is, it is having high strength on. But that clay is not the water content. Yes, that is the correction. That is, now you can deform it. That is the strength. So, that is the solid state of consistency. Now, plastic state of consistency is the solid state of consistency. We can deform it. That is, it is having high strength. But that is the water. That is the correction. We can deform that into in any shape. That is, water content is more than answer. Soil is strength. That strength is the consistency of the material terminology. So, solid state of consistency, plastic state of consistency, liquid state of consistency. So, consistency is nothing but the strength is option C and answer. Okay, option C. Sorry, option C. Is that okay? Is that okay? So, that is nothing but consistency of the soil. Is that okay? Yes, let's move to the next question. Sheep foot roller. Sheep foot roller. We will talk about compaction and geotechnical engineering. Topic. Type of methods of compaction. We will use sheep foot roller, pneumatic roller, rammers are there, vibro floaters are there. Sheep foot, sheep foot rollers, we will explain it. It is best suited for cohesive soil. Yes. Direct to questions, okay, end the direct to questions are on the beginning. Civil number direct to questions are in the joy can party. Are the okay in Mohor circle? Mohor circle, a point is located above the Mohor's envelope. Yes, I'm going to condition down a body. Alle, I'm going to have this is a graph between toe and sigma. Let's say that Mohor circle on the beginning. E Mohor circle on the failure envelope on the other till. Alle, yes, there will be a line which is perpendicular. Wait, wait, wait. One line number which will be perpendicular to sorry tangent to some point are you so it is a failure envelope failure envelope it is a mole it is a point in the let's say a and another point in the middle our point is considered to be imaginary karnam ibadam very end of loop ibadam very end of loop material loop okay that is a failure envelope probably i'm a failure some of you are more like it and another are you explained it is an imaginary condition on option a and number of the day and then specifications and limitations assumptions of the number of the other in good point directly number of note later in the point on what a point above the most envelope is considered to be imaginary condition of number is in the point okay note later the point on directly on the trigger next okay you know I'm gonna run on it in a little fluid mechanics in good yam and care to pressure in good yam ever running in good yam a wall is acted upon by a pressure due to water on its one surface. So, one wall is okay. It is having a water at this level. If W is the specific weight of the liquid and H is the height of the liquid, what is the total pressure on the other side? We will see this variation, triangular variation, at the top is zero. This is the pressure and the variation. 
this is the variation in the pressure height of the body is h and this will be equal to the pressure in the unit weight and the specific weight means specific weight in the world and then specific weight it is nothing but weight divided by volume weight divided by volume specific in the world term one girl nyal other than that we are trying to express this weight quantity over volume on and then specific specific pressure in the world and the room where they were at specific pressure in the world pressure defined over a volume on and there is a specific surface area specific surface area and that is the surface area over volume and the other one that you are specific in the world and the other one we are trying to express that quantity over a specific quantity you are the alcohol and volume on so specific weight and one of weight by volume on this is nothing but another this is nothing but gami ele that is nothing but gami and so now i am p is equal to rho g h and rho g h and that is gamma h and okay since w is the specific weight that is nothing but the unit weight so w into h are given in the total weight in the world so in the area under the that will be equal to half into w h into h are given that is w h square by 2 yes now we are going to prepare this exam and we are going to prepare this exam we are going to revise this exam and we are going to revise this exam and we are going to revise this exam systematically but we are going to revise this exam and we are going to score this exam Okay, so option 2 is the equation answer, option C is W square by 2, W H square by 2, yes, add the question again. The use of a sugar tank, sugar tank, like surge tank, like surge tank, we will figure out how to explain it, this comes in the environmental engineering portion. What is that? We have a pipe system, this is a pipe, you can place a gate here, you can place a wall here. And flow is occurring in this direction. This valve, you will suddenly close it. No, we will close it in the water flow. We will close it in the water flow. It is a jerking. That is why we call it hydrodynamic pressure. Hydraulic pressure. Water hammering. It is smooth. We close it in the water flow. We will close it in the water flow. The pressure is blocked. It 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 is blocked. आवर वाटर हैमर का अपना पाइप बहुत सारे जान सुन दे आधे उड़े बाग का मेंटी अलेप पेटर ने क्लोज़ सीम बो आधे उड़े बाग का मेंटी ना हम लोग इन्दु प्रोवाइडियम इधर दोट्टो पर दे उरे टैंक प्रोवाइडियम उरे टैंक प्रोवाइडियम इधर है ना हम लोग सार्थ टैंक नो रिया इधर है ना मेन उद्देश्य सार्थ टैंक � to control the pressure variation due to rapid change in the pipe flow, that's what we call it. Second one, to eliminate the water hammer possibility, that's the main reason. One, to regulate the flow of the water to turbine by providing necessary retarding head of water. That's what we call it. Okay, we call it pressure and that's the variation turbine. We call it turbulence, flow and regulate it. Retarding head to provide it. This is the option. So, all the options, all the above are answered. Is that okay? Is that okay? Yes. सारे जो टैंक होते हैं, हमारे फिगर में इसे डिटेल एंड एक्सप्लेन किया था। यस। नेक्स्ट हो गया। इस हमारे वाल्डर है डायरेक्ट हो उस टाइम। ओके। ए स्टैंडर्ड सीपोलिटी वीर इस यूज्ड इन अलग। इधर का हमारे को वाइच आप पता नहीं क्यों। सीरम जो दिनों कोशिश ना। ट्रापी सोडलान। ट्रापी सोडलान। यस। आर Parking accidents for a yes, you need both the speed and volume city on volume city and the speed and volume city is required option C on yes In concrete payment the tie bars are provided at which joint tie bar ale okay top you on a one either slab on They actually run the slab on a left. This is actually two slabs So it's on the slab adjacent slab on each lab a little top you on a one chicken. Yes adjacent slab a little Kuti itu tu na, alangkah tight tu kita cerita na, E bar ni anu amalan tu beri na, tight bar anu beri na, okay la? Ini ni perdan tu nau, macam tu slab nau, ini ni perdan tu nau, macam tu slab nau. Ini ni anu amalan tu beri na, expansion joint tu beri na, expansion joint tu amalan provide ini na bar gula anu amalan tu beri na, yes, double bar anu beri na, la? So these are termed as double bar, rende type bar anu, adu anu tu beri na, ini anu double bar, and ini macam ni kita anu ni. 
ट्राफिक इन दिस् डे सो ई डोल बार प्रोवैड अल डिट्यूड वेदरी वेदरी कंपिड़ा वे नोक इतने डायरेक्ट चो पा सौंडरी वे यूस अब्रेशन एब्रेशन वेदरी पे वियर आयर वियर आयर ड्यू टू रिंग ऑफ द मेटीरियल वियर आयर ड्यू टू रिंग ऑफ द मेटीरियल लॉस आंजल अब्रेशन टेस्ट वेदरी चो सौंडी वी हाव टू गो फॉर सौंड क्लियर सो ऑप्शन ए आंसर अड़ता क्वेश्चन नोकिए Central location of the bubble in a leveling. अब बबल वाले अलग सेंट्रल आला थे. In a leveling instrument means the axis of bubble tube is parallel to. उरे समस्या मंडा. Line of sight नट. Line of sight नट. Line of sight इन उरे इंदो प्रत्येक ताल परे मारने पीएस की. Okay ले. ये क्वेश्चन इल पालर कुन doubt वाले आरंडे line of collimation आयरी की ले. Axis of collimation आयरी की ले. उरे समस्या मंडा. निंगल previous इल ले पीएस की क्वेश्चन गलत नम्बर नोई किया जाए. पालर कुन पालर इधर explanation तेरा मत. पश्चे पीएस इल key answer जाना नम्बर मार प्रीवियस इयर पीएससी क्वेश्चन നോക്കുമ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ലൈൻ അതാണ് ആൻസർ വേണ്ടത് ഈവൻ ദോ റഫ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഫ്ലി പറയാണെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈഡും ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷനും ആക്സിൽ ടെലിസ്കോപ്പും ഒരേ സാധനങ്ങളാണ് റഫ്ലി പറയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു ബട്ട് ആൻസർ വേണ്ടത് എപ്പോഴും ലൈൻ ഓഫ് സൈഡ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം സെന്ററിലാണ് ബബിൾ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും അത് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പിന് എന്തായിരിക്കും ബബിൾ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ So previous answer तेरा ना option A है ना option A है ना clear है yes next नो क्या which method is used to locate portion of a station with reference to three known points इन दो क्वेश्चन आना नो क्या वाला रे simple क्वेश्चन था ना वाला रे वाला रे simple क्वेश्चन था three point problem अल्ले रेंड अरे यार उन्ना रेंड point ने एडिस्टा ना मार्किया ना निंगल मात्रे point को कंट्रोल करने के लिए अधिने two point problem है ना अरे यार उन्ना moon point ने एडिस्टा ना मार्किया ना निंगल And then the third question, okay? Which of the following methods are the solution of three-point problem? This previously overseer level question, sir, okay? Into another copy paste, sir, on the exam. Okay, all these above, all the methods. Okay, now we list it, sir. All right, trial and error method, sir. Our layman's method, sir. Number one, mechanical method, graphical method, trial and error method. This all, sir, our lab level, sir, sir. So again, answer is option D, sir. Okay, sir. Yes, option D. All the above. Another question, okay? Next question. The infiltration capacity depends upon rainfall. It depends on initial moisture content of the soil. It depends on soil characterization. It depends on and that is all the above one. Option D, all the above. Okay. So this is option D. Another question number two. Can you guess? Yes. The rim of standard. The rim of standard rain gauge. All right. Rain gauge. Okay. Number two. Figure. Very simple. Okay. All right. That is dimension. Okay. Number two. Apatha. Number one. So here the option. Very another option. 30 सेंटीमीटर आने आंसर है याद रखो कंफ्यूशन डाबू लार कुम अलेह ऑप्शन सी ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर अलेह यस अर्थ तो कुछ नो गे इधम डायरेक्ट डेफिनेशन आने जो चीज़ की ना द रेशियो ऑफ़ द बोले मोस्ट वाटर रीटेन्ड बोले मोस्ट वाटर रीटेन्ड बाय द फॉर्मेशन आफ्टर इट हैज़ बीन ड्रेन्ड � ई सोई पार्टिकल इंगेने नुकुम बल्ले इंगेने कोरा ई सोई पार्टिकल इंगेने कोडी चेरिंग बोल उन्नाव साधन आने इधर वोइड इधर वोइड ई वोइड ले वाटर का प्रसंद आयेगी अल्ले ई वोइड लल्ले अल्ले सोई ले वोइड लल्ले वाटर नागा सोई ले वोइड लल्ले वाटर नागा अल्ले रेंडर टाइप ऑफ वाटर उन्हें ओड़गान Yes, ये वाले पार्टिकल्स में आए थे आधार चेंज दी रीजन आ लेंगे अट्रैक्ट आए रीजन प्रॉपर्ली अंदर रीजन बॉन्ड आए रीजन तो ये रेड कलर लगाने से कितना दाना वाटर आने आना ग्रीन कलर लगाने से कितना दाना वाटर आना but ग्रीन कलर लगाने से कितना वाटर मात्र में अंडर ग्राविटी ओड़ू बोलूं आये थे सोइल 
and that is soil the water flow they are flowing under gravity avar mathrame endiyullu flow iyullu athrathulla water ve namakku extract cheyan pattullu but there are certain part of water which are and are forming a bond allengil adhere to the soil particles that is they are not namakku adine endiyan pattilla drain cheyan pattilla adine namakku extract cheyan pattilla because they are forming a molecular bond with the soil particles so our particle our volume of the water this vr that is volume of the water retained adana r kondu udheshikkunnathu divided by the total volume idinana nammal endu parayam gamma r nu parna that is known as specific retention d nu parayunnathu alle nammal in depth il idine kurichu vandundu alle gamma x plus gamma r is equal to n nokka nammal vandundu and idine base nammal questions okke cheyittundu adile endo aavashyam vannilla ennalladhaan but iniyulla age il varaayum okay le ee or exam ithra simple aanu varudhi nammal study endu cheyirudhu nammal simple aakirudhu nammal aa level thane endu cheyanam നമ്മളെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ലെവലായിപ്പോയി ഈ ഈ എ ഇ എക്സാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പറയുന്ന നോട്ടിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണ്ടേ എന്ന് കരുതി പറയാണ് അത്രയും സിമ്പിളാണ് എക്സാം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി നോട്ട് എഴുതുന്നതാണ് കോലി ഫോംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കോലിയാണ് അല്ലെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കോലിയാണ് ദീസ് ആർ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കോലി ഫോംസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ അല്ലെ കോലി ഫോംസ് കോലി ഫോംസ് ഈസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് അല്ലെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബി കോലിയാണ് അല്ലെ ബസിലിസ് കോലീസ് ആണ് കോക്കി അല്ല ബസിലി ആണ് അല്ലെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എന്താണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ജൽദാൽ ജൽദാൽ നൈട്രജൻ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് പി എസ് സി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സിവിലിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് പി എസ് സിയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് ഓർഗാനിക് അമോണിയ ആൻഡ് യെസ് സാധാരണ അമോണിയ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് അമോണിയ ഓർഗാനിക് അമോണിയ നമ്മൾ എന്തും പറയും ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോമ്പ് ആസ് ആൽബുമിനോയിഡ് ആണ് യെസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലെ ബട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബി ഒ ഡി പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മൾ എംബരിക്കൽ ഫോർമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ഒ ഡിയുടെ ജനൽ ഫോമിൽ എന്താണ് ബി ഒ ഡി ഫൈവ് ഡേ ഈസിക്കൾ ടു ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഫൈനൽ ഇൻറ്റു ഡയലൂഷൻ റേഷ്യോ എന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഫോമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആസ് പെർ ദിസ് ഡാറ്റ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ ഡി ഈസിക്കൾ ടു ഇൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഫോർ ഫൈവ് ഡേ ഈസിക്കൾ ടു ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു മൈനസ് ബി വൺ മൈനസ് ബി ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആണ് വെർ ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെർ ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ നോക്കിയേ ദ ഇനീഷ്യൽ ഡയലൂഷ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഓഫ് ദ ഡയലൂട്ടഡ് സാമ്പിൾ ഈസ് എയ്റ്റ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡി ഒ ഈസ് വൺ ആണ് അതായത് ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഡി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് അതായത് സാമ്പിളിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും എക്സ്പെരിമെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു എന്തായിരിക്കണോ നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് പ്യുർ വാട്ടർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഡ്യൂ ഓഫ് ദ ഡൈലൂഷൻ വാട്ടർ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഏതാണ് പ്യുർ വാട്ടർ അല്ലേ അല്ലെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അല്ലേ യെസ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണ് ആൻഡ് ബി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് ഇനി എന്താണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് നത്തിങ് ബത്ത് ഡൈലൂഷൻ റേഷ്യോ ആണ് ഡൈലൂഷൻ റേഷ്യോ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈലൂഷൻ റേഷ്യോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ടെക്സ് സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി എം എൽ അല്ലേ യെസ് തേർട
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എം എം പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സോറി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എം എം ത്രീ ഫൈവ് എം എം ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ കോളോയിഡ്സ് ബിക്കം ഡി സ്റ്റേബിലൈസ്ഡ് ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയ പോയിന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ കോളോയിഡ്സ് ബിക്കം ഡി സ്റ്റേബിലൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വാണ്ടർ വോൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിപ്പൾ സി ഫോഴ്സ് ആണ് വെൻ വാണ്ടർ വോൾ ഫോഴ്സ് is greater than repulsive force then they become stabilized aan clear le now matter type of question aan idu therefore palarum cheyan vittu poyittundavu okay le and they are talking about membrane membrane filter technique aan on analysis of coliform group using three sample of 10 ml 50 ml and 500 ml by membrane filter technique the result obtained are 10 ml 10 ml le result aan 5 6 7 8 9 10 50 ml le result aan 30 35 26 36 38 ഐ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്വന്റി ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ദ കോലിഫോം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ദ കോലിഫോം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻ എം എൽ സാമ്പിൾ വെച്ച് പിടിക്കാം ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സാമ്പിൾ വെച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബട്ട് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സാമ്പിളിന്റെ ഡാറ്റയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സാമ്പിളിന്റെ ഡാറ്റയാണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് കോലിഫോം നമ്പർ ഓഫ് കോലിഫോം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എ ഡാറ്റ കണ്ടിട്ട് അതിനെ ചോയ്സ് ചെയ്താൽ പോലെ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എ ഡാറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചോയ്സ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എ ആൻസർ കിട്ടും സോ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് തേർട്ടി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എ ഡാറ്റ എൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചല്ലേ ഫൈവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് തേർട്ടി ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അല്ലേ ദേർ ഫോർ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വിൽ ബി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന് ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അമ്പത് എം എൽ എ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ടോയ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് എം എൽ എ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം പത്ത് എം എൽ എ സൊല്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പതാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ പത്തൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് എഴുപത് എന്നാണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എ കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എ ഡാറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് സോ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എ വാല്യൂസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്വന്റി ആണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും ആൻസർ അത് എന്തിനാണ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതോ നൂറ് എം എൽ വേണ്ടിയാണ് സോ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നൂറ് എം എൽ എ ഡാറ്റ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി നൈൻ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഈ സാർ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ സാർ ഓക്കെ ഈ സാർ ഓക്കെ യെസ് ലെസ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രൈറ്റ് എൻ ഒ ടു മൈനസ് എൻ ഒ ടു മൈനസ് ടു എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് എന്തായിരുന്നു നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം എഴുതുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ അമോണിയ ആദ്യം എന്തായി മാറും നൈട്രൈറ്റ് എൻ ഒ ടു മൈനസ് ആയി മാറും പിന്നെ അത് ഫൈനലി എന്തായി മാറും എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആയി മാറും ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ സാധ്യമാക്കുന്ന ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ഫസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ സാധ്യമാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മൾ നൈട്രോസോ മോണസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയാം നൈട്രോസോ മോണസ് ബാക്ടീരിയ നൈട്രോസോ മോണ
യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഇതൊക്കെ നോക്കിയേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട് എഴുതുന്നതാണ് നമ്മളിതൊക്കെ നാല് ടൈപ്പ് സെറ്റിലിംഗ് ഉണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് സെറ്റിലിംഗിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പഠിക്കണം നാല് ടൈപ്പ് സെറ്റിലിംഗിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം നാല് ടൈപ്പ് സെറ്റിലിംഗിന് വേറെ വേറെ പേരുകളുണ്ട് അല്ലെ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് ഫോർ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വണ്ടിന്റെ പേരെന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സെറ്റിംഗിലാണ് ടൈപ്പ് ടൂന്റെ പേരെന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫ്ലോക്കുലൻ സെറ്റിലിംഗ് ആണ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഹിൻഡേഡ് സെറ്റിലിംഗ് ഉണ്ട് ദെൻ കമ്പ്രഷൻ സെറ്റിലിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാം ആയിരുന്നു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക ഫ്ലോക്കുലൻ സെറ്റിലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ദ മാക്സിമം റൺ ഓഫ് വിൽ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫോർ എ റെയിൻ ഹാവിങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൺ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മാക്സിമം റൺ ഓഫ് ആണ് ഇത് ചിലപ്പം ചിലർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി സി പോയിന്റ് ഇത്ര ഡെപ്തിൽ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റിൽ സ്ഥിരം വൺ മാർക്കിൽ കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വി ആർ യൂസിംഗ് എസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ എ സിറ്റി ആസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല വിത്ത് എൻ ഏരിയ ഓഫ് യെസ് ദിസ് മച്ച് ദിസ് മച്ച് അല്ലേ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഹെക്ടറിലാണ് നമുക്കത് വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് യെസ് വൺ ഹെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയാണോ വൺ ഹെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടർ ആണ് സോ ദിസ് മച്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ 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 ദ എവറേജ് റൺ ഓഫ് പോയിഷൻ യെസ് റൺ ഓഫ് പോയിഷൻ കെ ഇസ് ഗിവൺ വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആണ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദ മാക്സിമം സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ടി സി ഇസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ പറയും മാക്സിമം സ്റ്റോമിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ യെസ് മാക്സിമം സ്റ്റോം ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ കെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വേർ കെ റൺ ഓഫ് പോയിഷൻ ആണ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻ ഹെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏരിയ ഇൻ ഹെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സി പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇത്രയൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഉണ്ടല്ലേ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ആയിരുന്നു ദീസ് ആർ ദ കോൺസെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ കോൺസെൻ്റ് ആണ് എ ആൻഡ് ബി വാല്യൂസ് ആർ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ട്വന്റി ആണ് ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഐ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക യെസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എത്ര ആയിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് വാല്യൂ ഓക്കെ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആയിരുന്നു കെ ഐ നമുക്ക് ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടി ഏരിയ നമ്മൾ ഹെക്ടറിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഏരിയ ഇൻ ഹെക്ടർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് ഫോർ ക്യൂ മാക്സ് ആണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് ഫോർ ക്യൂ മാക്സ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാ വേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സോ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പി എസ് സിയുടെ ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം വരുന്നത്
the atmosphere is said to be unstable 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 nu vachal engane irunnu nalla pole mixing nadakkana adhaayathu good mixing nadakkana eppolana alle unstable ennu parna kenjal mixing engane aanu nammal parnittund unstable means good mixing of the air pollution and the environment aanu and good mixing nadakkana eppolana super adiabatic ilana super adiabatic ilana and super adiabatic means elr is greater than elr aanu adhaayathu adiabatic lapse rate ne kaadum koodalana above aanu super aanu endu environment lapse rate that's why it is termed as super adiabatic in super adiabatic ilana good mixing good mixing endu vachal unstable condition aanu so endana environment lapse rate is greater than elr aanu so option c alle nammal idine kurichu ok valare in depth ilum discuss cheyittund syllabus kandappo nammal athra nalla reethil discuss cheyanam nu thoni പക്ഷെ അതിനൊന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരാം ആവശ്യം വരാതിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പി എസ് സിയിലെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ വേണം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അഡ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫാനിങ് അഗെയിൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂംസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂംസിലെ വരുന്നതാണ് ഫാനിങ് സംഭവിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ലാപ്സ് റേറ്റിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ലാപ്സ് റേറ്റിലാണ് അല്ലേ അല്ല ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ദീസ് വാസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ദീസ് വാസ് എ ഹൈറ്റ് സാധാരണ ഇ എൽ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ സാധാരണ ഇ എൽ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും എന്ത് എ എൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലായിരിക്കും എ എൽ ആർ സോ ഇവിടെ ഇ എൽ ആർ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇ എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ എ എൽ ആർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബട്ട് ഇ എൽ ആർ എന്താവുകയാണ് യെസ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു സ്ലോപ്പ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ആ ഗ്രാഫ് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാനിങ് ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നോക്കിയേ യെസ് വിച്ച് എമ ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ് ഹാസ് എ മാക്സിമം പർട്ടിക്കുലർ റിമൂവൽ എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ടൈപ്പ് പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആകാത്ത ഓപ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആകാത്ത സാധനം എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ആണ് അഥവാ അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ആൻസർ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ഇല്ല സോ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ആർക്കാണ് യെസ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഫാബ്രിക് ഫിൽട്ടർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ സാർ ഓക്കെ ഈ സാർ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻ എൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇൻ എൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അത്ര വായിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അത്ര വായിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ ദ തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് ഓക്കെ സോ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലാതാണ് പൈറോളിസിസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹീറ്റിംഗ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എന്താവാം ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ആവാം ഇൻസിനറേഷൻ ആവാം പക്ഷേ ഗ്യാസിഫിക്കേഷനിൽ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഇൻസിനറേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർലി എന്താണ് പൈറോളിസിസ് ആണ് ഈ സാർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയിരുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഐ ഗെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ യെസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ യെസ് ആൻസർ തേ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയെ അക്കൗണ്ട് ഐ എസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റബിലിറ്റി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലെ വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് വൺ ടു ഫൈവ് എൻ പി ആണ് വൺ ടു ഫൈവ് എൻ പി ആണ് ഫൈവ് ആണെന്ത് കോസ് ഫോർ റിജക്ഷൻ ലിമിറ്റ് വൺ ആണെന്ത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ കോസ്
disease is caused by heavy metals idu nammal padichadana alle cadmium aanu causing ititai disease idu nammal directly padichadana note cheyidana okay that that questions become as question number 63 yes option a aanu varu question number 63 option a aanu let's move to the question number 64 rendu question kudiyullu when the rate of deoxygenation is more than the rate of aeration so thirchayadam alle graph nammal streeter phillips graph aanu streeter phillips graph aanu varunathu okay adhaayidu idana dissolved oxygen on the y axis this is the time aanu on the x axis okay endha sambhavikkunathu yes oxygen koranju konde irikkana koranju konde irikkana koravu koravu valare koravan okay le but idana deoxygenation alle oxygen koraiyana പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും റിവർ അല്ലേ റിവറിന് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ടർബുലൻസ് കാരണം റീ ഓക്സിജേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ റീ ഓക്സിജൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടിയ ഓക്സിജൻ ഡെഫിസിറ്റ് കാണിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് എന്തുണ്ടാവുക ദിസ് മച്ച് വാല്യൂ ഫ്രം ദ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ഇതാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഓക്സിജൻ ഡെഫിസിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഓക്സിജൻ ഡെഫിസിറ്റ് കാണിക്കും സ്ട്രീറ്റർ ഫിലിപ്സ് ഗ്രാഫ് ആണ് സ്ട്രീറ്റർ ഫിലിപ്സ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സി ആണ് ഈസ് ആർ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയെ ബിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് സിലബസിലെ ലൈൻ ആണ് എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ ഡബിൾ സീറോ വൺ ആണ് എന്നാണ് സിലബസ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അതിന്റെ നോമിനേഷൻസും അതിന്റെ കാറ്റഗറിയും അത് ഏത് ഇയറിൽ വന്നു എന്താണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ട് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനൊന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല അതിനൊന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ദൻ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെ നമ്മൾ മോണ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഗാലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള യു എൻ എഫ് സി 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 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ ദ കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ is an international treaty commits to state nammal endo ka padichirundayirunnu idinde kyoto kyoto ennu parayanal it is a place japan aanu adu vanna varsham adu effect aaya varsham endana adinde aim alle endana adinde uddesham yes kyoto protocol is uddesham endana reducing greenhouse gas emission aanu kyoto protocol option a 66a aanu reducing greenhouse gas aanu adu nokke the montreal protocol അതാണ് എന്ത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ തടയേണ്ടത് അല്ലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മോണ്ട്രിയൽ ഓപ്ഷൻ ബി മോണ്ട്രിയൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈസർ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത് നോക്കിയേ വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് എന്തായിരുന്നു കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ടോട്ടൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അതിനെയാണ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടൺസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞു എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സിലബസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ആ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അതിന്റെ സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ കാറ്റഗറി അതിന്റെ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് പ്രോസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇ ഐ എ ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ് ഫോർ ദ പ്രൊജക്ട് വിച്ച് ഫോൾ അണ്ടർ കാറ്റ
നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ സോ നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലേ യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്യാപ്ചറിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാർബൺ അതിനാണ് നമ്മൾ കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഉണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് സീലുണ്ട് അല്ലെ എ സോയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സീക്വസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോറിംഗ് സീക്വസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്റ്റോറിംഗ് ഓക്കെ സോ അത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ നമ്മളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് ഇലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ഈ സാർ ഓക്കെ യെസ് യെസ് മോഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഹൗ മെനി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ആസ് ഡി ജിസ് ഹാവ് ബിൻ അഡോപ്റ്റ് ആസ് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി അജണ്ട എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലെ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോപ്പുലർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ തന്നിരിക്കുന്നതിലും യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഗൃഹയാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഏതാണ് ബി ഇ ഇ ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് പിന്നെ ഏതാണ് തെറിയുടെ ഗൃഹയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ദൻ ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഗൃഹ അല്ലെ ഗൃഹയുടെ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ വൺ സ്റ്റാർ ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ തിയറിയിലൂടെ കണ്ണുപിടിച്ച് പോയ ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അറുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ഫ്രം ദ സിവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇത് നമ്മുടെ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ദ ലെഡ് ആണ് അത് ഡയറക്റ്റ്ലി പഠിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും ഈ എക്സാം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം നടക്കുന്ന എഇകളിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് എ എക്സാം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം പി എസ് സിയുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഓക്കെ അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണിത് ബാക്കി ഒരു എക്സാം ഈ ലെവലും ഇല്ല എല്ലാം നല്ല കൂടിയ ലെവലാണ് എല്ലാം നല്ല ഒന്നിനൊന്ന് കട്ടക്കി നിൽക്കുന്ന കൂടിയ ലെവലുള്ള എക്സാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത്ര എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ എക്സാം എന്ന് കരുതി ആരും പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യരുത് നല്ല ഡെപ്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫർദർ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പം ഇതിൽ സിലബസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് കെമിക്കലും മാത്തമാറ്റിക്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സിവിൽ അവർ എന്താണ് എളുപ്പമാക്കിയത് കാരണം സിവിൽ പഠിച്ച ഒരാളും മാത്സ് പഠിച്ച ഒരാളും കെമിസ്ട്രിയും നല്ലപോലെ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സിവിൽ പഠിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല എന്നായിരിക്കണം ഈ എക്സാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദ സിലബസ് ഗിവൺ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാം തുല്യമായിട്ട് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എക്സാം നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാം ആണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സാം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സാമിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ സിലബസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കാം അതിൽ സിലബസ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം ഈ മൂന്ന് സിലബസും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നമ്മൾ പഠിക്കണം അതാണ് നൂറ് മാർക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ചിലപ്പം ആ എക്സാം എന്തായിരിക്കാം എളുപ്പമായിരിക്കാം അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ചവർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻ എളുപ്പമായി തോന്നിയേക്കാം സിവിൽ പഠിച്ചവർക്ക് സിവിൽ പോർഷൻ എളുപ്പമായി തോന്നിയേക്കാം കെമിക്കൽ പഠിച്ചവർക്ക് കെമിക്കൽ പോർഷൻ എളുപ്പമായി തോന്നിയേക്കാം ബട്ട് നിങ്ങ
ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെഷനും ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ സെഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിലേക്കും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്വസ്റ്റിന്റെ നിലവാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വി വിൽ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ അതുവരെ താങ്ക് യു